सबका सपना होता है डॉक्टर बनना पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज इस वीडियो में जानेंगे कि अपने रिवीजन को बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने पढ़ाई के स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये काफ़ी छोटा वीडियो है बट uh, इस छोटे वीडियो से आप सीख पाएंगे कि uh, अपने रिवीजन के स्ट्रैटेजी uh, को अपने रिवीजन को और अपने पढ़ाई को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन को दबाएँ और बेल आइकन को भी दबाएँ क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है सो so, बात करते हैं रिवीजन कैसे किया जाए देखिए रिवीजन के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बट आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं और महज दो या तीन महीने बाकी हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में तो उस हालात को देखते हुए उस सिचुएशन को देखते हुए नीट को प्रिपेयर करने के लिए और रिवीजन करने के लिए मैं जो आज इस टेक्निक को बताऊंगा मैंने खुद अपने ऊपर लागू किया था और आज मैं डॉक्टर हूं वो भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से तो इस तरीके को ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा जो तरीका अपने प्रिपरेशन में ज़रूर इसे यूज़ किया जाएगा मैं दावे के साथ कहूँगा आपको फ़ायदा मिलना तय है तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम रिविज़न करते हैं रिविज़न का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है पहले जो पढ़ा हुआ है उसको दोहराना उसको हम रिवीजन कहते हैं अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने पूरा सलेबस कंप्लीट किया है चाहे वो फिज़िक्स का हो बायो का हो या केमिस्ट्री का हो बारी बारी से तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं बायो को और आपको बताने में बिल्कुल बेहिचक मैं संकोच नहीं करूँगा कि अगर आपको घर से मेडिकल कॉलेज तक पहुँचना है तो बायो का साथ होना बहुत ज़रूरी है बायो का स्ट्रांग ही नहीं बल्कि सुपर स्ट्रांग होने की ज़रूरत है इसलिए मैं अनकेडमी के ऊपर डेली लाइव पढ़ाता हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है डेली 10 से 11 बजे सुबह और 8 से 9 बजे शाम को 8 से 9 बजे शाम का ये फिक्स रहता है हर साल ये वैरी करता है हर साल ये रहेगा तो ये जो है आ, हर साल ये रहता है इसलिए जो है आप मेरी क्लास में अटेंड कर सकते हैं अब आइए रिविजन कैसे करें इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बायो से शुरुआत करें अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हो सकता है कि आप आ, एक पूरे दिन में एक पूरा टारगेट सेट कीजिए लेट सपोज आप पूरे दिन में बारह घंटा पढ़ते हैं है ना दस घंटा पढ़ते हैं तो एक टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट में ये सेट होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में बायो में आ, कम से कम तीन से चार चैप्टर को पढ़ डालना है तीन से चार चैप्टर को पढ़ डालना है अगर इससे ऐसे टारगेट बनाएंगे तो आपका दिमाग और आपका जो बॉडी है उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेगा अब कि कैसे काम कर सकता है जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पूरे आ, पूरे टाइम जो है पूरे टाइम में ये बनाया है कि मुझे आज पूरे दिन में लेट सपोज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के टॉपिक को रिवाइज करना है राइट तीन चैप्टर हैं जेनेटिक्स के दो चैप्टर और एक एवोल्यूशन अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास तीन से चार घंटे हैं और इस तीन से चार घंटे में इस तीनों चैप्टर को ख़त्म करना है ठीक है चाहे कैसे भी हो चाहे मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़े या ना लेना पड़े वो मैटर नहीं रखता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि फोर्टी फाइव मिनट्स पढ़िए और पंद्रह मिनट का ब्रेक लीजिए आप मेरे से आप बताइए कि अगर ऐसा होता ये कंसनट्रेशन का ऐसा माध्यम होता और ऐसे ही कंसनट्रेशन हम इम्प्रूव करते तो आप बताइए कि तीन घंटे एग्ज़ाम में कैसे बैठ पाएंगे तीन घंटे एग्जाम में कैसे बैठ पाएंगे तीन घंटा कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे तो इसलिए हैबिट बनाइए घर पे ही हैबिट बनाइए लगातार तीन घंटे बैठने का और ये टफ नहीं है बहुत ही आसान है धीरे धीरे आदत बन जाएगी तीन घंटे बैठिए और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को ख़त्म कीजिए अब ख़त्म कैसे करना है एन के तरफ से जो मोस्ट अप्रूव मोस्ट अप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक जो बुक है वो एन है मार्केट के अंदर बहुत सारे नोट्स स्टडी मटेरियल हैं बहुत सारे नए नए बुक्स भी आते हैं आ, मैं मैं डॉक्टर होने के नाते आप सबको एक ऑथेंटिक गाइडेंस देना चाहता हूं कि उन सारे बुक को बिल्कुल आप पढ़िए मत सिर्फ एन पढ़ें एन का हर एक लाइन को बारीकी से पढ़िए समझिए उसके लाइन को अपने दिमाग में बैठाइए और फिर आगे बढ़िए तो मान लीजिए कि आपने तीन घंटे में तीन चैप्टर ख़त्म किया और उसके साथ साथ उसकी जो एमसीक्यू है एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लीजिए उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लीजिए बिकॉज 
जो पिछले दस साल के क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से एम सी कीजिए ये माध्यम हो सकता है जल्दी करने का देखिए रैपिड करने का कोई खास तरीका नहीं होता है रैपिड करने का अपने ब्रेन को स्टमुलेट करना पड़ेगा अपने ब्रेन को इस बात से रूबरू करना पड़ेगा कि मुझे आज तेज पढ़ना है मुझे आज जल्दी पढ़ना है तभी आप जल्दी पढ़ पाएंगे ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको इस फॉर्मूले को उस पर काम करेंगे तो आप बहुत तेज पढ़ेंगे बहुत रैपिड रिविजन हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है बस अपने ब्रेन को स्टमुलेट करें अपने अपने टारगेट को अचीव करें अपने टारगेट पर स्ट्रिक रहें तो आप देखेंगे कि आपके प्रिपरेशन जो है बहुत तेज़ होने लगेगी ये एक तरीका हो सकता है दूसरा अगर हम केमिस्ट्री में करें ऐसे ही पूरे दिन का आप शेड्यूल बना लें मान लीजिए कि आप जो है बारह घंटा पढ़ते हैं चार चार घंटा जो है शेड्यूल बना लीजिए चार घंटा बायो चार घंटा केमिस्ट्री चार घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपने ये तय कर लिया कि मुझे आज एस ब्लॉक पी ब्लॉक न्यूक्लियर केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस सारा पढ़ना है तो रीड फ्रॉम एन वेरी फास्ट उसके रिलेटेड एम करिए ख़त्म कीजिए फिजिक्स में भी आपने टारगेट बनाया कि मुझे आज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स और मैग्नेटिज्म के पचास पचास क्वेश्चन करने हैं और उधर लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर से भी पचास पचास क्वेश्चन करने हैं तो आप जो है लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जिसके आधार पे जो न्यूमेरिकल आता है वो सबको रिवाइज करें और स्टार्ट करें एम करना क्योंकि फिजिक्स का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है जैसे मैंने किया था मैं क्या करता था कि लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पावर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक पेज पर पे लिख लेता था जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूमारिकल जिस बेस पे जिस कंसेप्ट पे होता था वो भी लिख लेता था और जब भी मैं पढ़ाई करता था तो उसको रिवाइज करता था और फिर जाके एम सी क्यू करना करने की प्रैक्टिस करता था तो आपको भी ऐसे ही करना है आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे रजिस्टर सॉल्व करते हैं बहुत सारे अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं तो उसको कैसे करते हैं बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं उसको कैसे करते हैं तो एक जगह लिख लीजिए उसको रिवाइज करें बारम्बार पढ़ाई कीजिए बारम्बार उसे रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव होने लगेगा अगर सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा तो मार्क्स इम्प्रूव होगा और मार्क्स इम्प्रूव होगा तो आप घर से मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो सबसे इस वीडियो का क्रस ये है कि आपको टारगेट सेट करना है मेक अ टारगेट कि मुझे इस चार घंटे में इतने चैप्टर को कम्प्लीट कर देना है तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है ऐसे टारगेट ओरिएंटेड करा काम करेंगे तो देखेंगे कि आप जो है अपने पढ़ाई में स्पीड पाएंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी तो ये टारगेट टारगेट ओरिएंटेड करना हर दिन का एक एक टारगेट है ऐसा नहीं कि आप एक महीने का टारगेट बना लीजिए नहीं हर एक दिन का टारगेट बनाइए उस टारगेट को अचीव करें और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आइए मेरे साथ जुड़ सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल प्ले स्टोर पर जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं कर सकते हैं डॉक्टर एस के सिंह मुझे फॉलो कर लीजिए और डेली मेरी क्लास चलती है सुबह 10 से 11 बजे और 8 से 9 बजे आइए फ्री में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच